hi friends yesterday class that is in previous class we discussed about the secondary that is we just started the secondary that is fiber materials that means what are the materials we are required to transfer the light signal that is glass materials and what are the types of glass materials we have in that in the designing of the optical fiber cable all those should be discussed in the previous class so just to go for just reminder yeah it is nothing but fiber materials in that fiber materials the intro take it was a the intro circuit and the first intro circuit and the one also optical fiber and then this optical fiber signal a lot transfer yes put on the mono a last step by step which is a key that was a total internal reflection a lot possible out in the la motto but one by one one by one discuss yes put to check and the money pretty second it looks like in the as well optical fiber cable in a design chair on the man of course and one of materials I mean what are the materials we required to designing of an optical fiber cable and in the one of last class will discuss just come up just to small review about this so you can also get the monkey a fiber materials man and design chair and they could want to quick on the conditions and we satisfy chair and not do the end of the day man on design just not went optical fiber you chase him man optical fiber design chair that you chase at 20 material thin go on the long go on the land flexible go down on the matter and then we turn it and an optical fiber design just now and then you chase a middle is again and then on a key condition satisfied chase at when the optical fiber and a design just cover it next the middle must be transparent particular wavelength for efficient transmission of light and I'm gonna get second and then transparent on that money information in the past as a market a information output that are on that and they any error information is in the good day using the other than any it should be transparent and the information in the past is a move that information should be received at the destination but that's why I'll have transmit JSA 20 optical fibers cables math from a dozen days for the answer man is not with materials math from a man of mute chase cover the next to material should be compatible so that slightly different reflectance is core and cladding the middle should satisfy this requirements are glass and fiber and one of first to class first to it was a corner yeah when a refractive index of core is always greater than the refractive index of cladding any and I'm not a condition satisfied say I'll end it money key work day material which is someone could be a material could not want to refract to index and a common again again but our material could serve in a day yeah then I just know the materials the actress put on a moment when they not a minute game about me that refractive index of circuit may be increase of what you decrease of what's on a matter allow money to know you just middle the same and not a glass of the plastic of the many of fibers are made of glass containing either silica or a silicate and a closer can then most of the glass materials of gender fibers it's again and the most one there may depend just on the glass materials which is come and then just someone not a dark load of money which is material silica can silica can you just them next to plastic fibers are less widely used because of their higher attenuation than glass but plastic fibers for you just some but glass fibers which is in the top of a you just on mata in the country then you can attention at the cool down to the then one on attention at the cool down to the then the company is the glasses what in this and in Japan no so I'm a matter of losses and you put on the glass fibers to compare this a plastic optical fibers can you chase someone could be one of the losses and a very cool or stay in a matter and the glass fibers in a cool you just so my plastic fibers and circuit and it's a cool way just about on a shorter distance is from the position look uh plastic money you just put on mother so plastic fibers are limited to shorter distance applications and it will circuit and between short distances smart from it applicate apply just come on jip quarter now and then was again the types of fibers and everyone are different five types and type on glass fibers a halide fibers active glass fibers challenge night glass fibers and plastic fibers and jip quarter so pretty dark you could advantage it is it one day so allow me to go to प्रति दिन कोड़ा डिस्कस चेस कुंडे इकड़ सर क्या हो मान की पीरियडिक टेबल उन्नत दे ये पीरियडिक टेबल बेस चेस को मान ये अब कैटामिक नंबर ने फाइंड आउट जेस को ने ए नंबर सी चेस को ने ए ग्लास टाइप ऑफ मटेरियल सी चेस को ने मान आपकल फाइबर केबल डेज़ेंट जेस कुंटो ना माने इसी इधर तो कोड़ा प्रीवियस क्लास लोने डिस्कस चेस को ना होमटा एंड एक रोज़ सर के मंदिर मान के चार जने क्लास फाइबर से प्लास्टिक आपकल फाइबर सर होना है उन्हें एक रोज़ सर के मंदिर मान आकर यूज़ चेसे एमिटेड दे टेबल रे optical fiber and it is the employee class will discuss just come down matter so first time on that as a low then before it's again the market it's in a definition of sales come down matter and then under dispersion a dispersion and then the disperse disperse is nothing but spreading and the work optical fiber cable low work as light signal energy a lot disperse the root in the a lot is person the root in the middle just talk a 
point la discuss cheskuntunnam ade endante the signal pulse then goes on spreading as it travels along the optical fiber ante edaina sir oka signal sir ki em ayipundi optical fiber lo travel avuthu undante automatically it will be spread adi spread ayipothu untund anamata the pulse broadening is proportional to the distance and it is also proportional to the spectral width of the carrier ante ikkada pulse broadening ante pulse broadening is nothing but మన ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్లో మనం స్ప్రెడ్ చేస్తున్నటువంటి లైట్ సిగ్నల్ వచ్చేసరికి ఏమైపోతుందంటే ద పల్స్ బ్రాడనింగ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు అది దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు డిస్టెన్స్ అంటే డిస్టెన్స్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుందని అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రపోర్షనల్ టు ద స్పెక్ట్రల్ విడ్త్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ అంటే మనం ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది అన్న దానికి నెక్స్ట్ ఆ క్యారియర్ యొక్క స్పెక్ట్రల్ విడ్త్కి ఈ రెండింటికి కూడా ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అన్నమాట దిస్ ఫినామినన్ ఈజ్ ద డిస్పర్షన్ సో ఇది వచ్చేసరికి ఏమంటున్నాడంటే మనకి డిస్పర్షన్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు నెక్స్ట్ వన్ అటెన్యుయేషన్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బైన్ అటెన్యుయేషన్ అటెన్యుయేషన్ ఇస్ అంటే ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇది సిగ్నల్ లాస్ ఆర్ ఫైబర్ లాస్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నాం మనం ఒక లైట్ సిగ్నల్ యూజ్ చేసుకొని ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ గ్లాస్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆప్టికల్ ఫైబర్ డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం దాంట్లో నుంచి ఏంది మేబీ లేజర్ ద్వారా కానీ ఎల్ఈడి నుంచి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ని సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ పాస్ చేసుకుంటున్నాం అలా పాస్ చేస్తున్నప్పుడు మేబీ మనకి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాసెస్ వచ్చేస్తాయి ఆ లాసెస్ వచ్చేసరికి ఏం అవ్వచ్చు మేబీ గ్లాస్లో ఉన్నటువంటివి డిఫెక్ట్స్ వల్ల అయినా రావచ్చు లేదా ఆప్టికల్ ఫైబర్లో ఉన్నటువంటి ఎఫ్ఐ డిఫెక్ట్స్ వల్ల అయినా రావచ్చు దేనివల్ల అయినా సరే మనకి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటున్నాడు అంటే అటెన్యుయేషన్ అంటాడు అదే మనకు ఫస్ట్ ఇంట్లో మోడ్ కప్లింగ్ అని ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం మోడ్ కప్లింగ్ అంటే ఏంది మనకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కానీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ కానీ స్ట్రైట్గా ఉందనుకోండి స్ట్రైట్ లైన్గా ఉందనుకోండి దెన్ ద టోటల్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి ఫార్వర్డ్ బై యూజింగ్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ బేస్ చేసి మనకు కంటిన్యూషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట బట్ అలా కాకుండా మేబీ ఆ కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఏదైనా సరే చిన్న డ్యామేజ్ జరిగింది అనుకున్నాం అప్పుడు వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది ఆ డ్యామేజ్ జరిగిన దగ్గర డైరెక్ట్గా లైట్ కానీ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది అది మనకి ఎంత యాంగిల్ అయితే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో అదే యాంగిల్తో రిఫ్లెక్షన్ జరగదు మేబీ ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాని కానీ ఎందుకంటే లెస్ దాని యాంగిల్తో కానీ రిఫ్లెక్షన్ జరగడం వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే మనకి దట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ గోస్ టు ద క్లాడింగ్ రీజన్ క్లాడింగ్ రీజన్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమైపోతుంది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది అనమాట మేబీ ఇంకొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏంది అలా కాకుండా మేబీ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వచ్చేసరికి బాగా బెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ బెండ్ అయి ఉన్నప్పుడు కూడా ఏమైపోతుంది మనకి మేబీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ విల్ బి డిస్టార్టెడ్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అనేది కూడా మనకి డిస్టార్షన్ జరుగుతూ ఉందన్నమాట వీటన్నింటిని కూడా మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే అటెన్యుయేషన్ అంటే లాసెస్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆ గ్లాస్ అంటే గ్లాస్ మెటీరియల్స్ వల్ల వచ్చే లాసెస్ అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే ఫైబర్స్లో వచ్చే లాసెస్ అయినా అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటాం అటెన్యుయేషన్ అని చెప్పుకుంటాడు సో ఫస్ట్ గో టు ద అటెన్యుయేషన్ సో అటెన్యుయేషన్ ఆఫ్ ఏ గ్లా సిగ్నల్ లైట్ యాజ్ ఇట్ ప్రాపిగేట్స్ అలాంగ్ ఏ ఫైబర్ అటెన్యుయేషన్ ఆఫ్ ఏ సిగ్నల్ లైట్ యాజ్ ఇట్ ప్రాపిగేట్స్ అలాంగ్ ఏ ఫైబర్ అంటే మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్లో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము అంటే అటెన్యుయేషన్ అనేది ప్రజెంట్ అవుతుందని చెప్పుకుంటాం ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ బికాస్ ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మన ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ని డిజైన్ చేయాలంటే దిస్ అటెన్యుయేషన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు వై ఎందుకని ఎందుకని అంటే ఈ బై యూజింగ్ దిస్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే అటెన్యుయేషన్ బేస్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలనుకున్నాం హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ దగ్గర రిసీవర్ పెట్టాం మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసాం అనుకోండి హండ్రెడ్ మీటర్స్ దగ్గర రిసీవర్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ అయింది అనుకోండి దెన్ దెర్ ఇస్ నో అటెన్యుయేషన్ బట్ ఆ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దగ్గర కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ అవ్వలేదు అనుకోండి అంటే ఆ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కంటే లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో ఎక్కడో ఒక చోట ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అయిపోతున్నట్టే కదా అంటే అక్క
ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఎంజిన్ ఆప్టికల్ ఎంజిన్ బేస్ చేసుకుని అబ్జర్వ్షన్ ఒకటి స్కాటరింగ్ లాసెస్ ఒకటి రేడియేటివ్ లాసెస్ అనేవి ఈ మూడు కూడా మనకి అటెన్షన్ మెకానిజమ్స్లో ఉంటాయి అనమాట దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఆప్టికల్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ఫైబర్ మెటీరియల్స్ అంటే ఇంత ప్రీవియస్ టాపిక్ ప్రీవియస్ పాయింట్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా అబ్జార్ప్షన్ దీంట్లో అటెన్షన్ మెకానిజమ్స్ వచ్చేసరికి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయని ఏమిటి అబ్జార్ప్షన్ ఒకటి స్కాటరింగ్ లాసెస్ ఒకటి రేడియేటివ్ లాసెస్ ఒకటి అసలు అబ్జార్ప్షన్ లాసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫైబర్ మెటీరియల్స్ స్కాటరింగ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ బోత్ ఫైబర్ మెటీరియల్స్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్లో ఓన్లీ ఫైబర్ మెటీరియల్స్ ఈ ఫైబర్ మెటీరియల్స్ అంటే మనం ఇందాక మనం ప్రీవియస్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం వీ ఆర్ గోయింగ్ యూజ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ మెటీరియల్స్ అని మేబీ ప్లాస్టిక్ ఫైబర్స్ అవ్వచ్చు గ్లాస్ మెటీరియల్స్ అవ్వచ్చు ఛాలెంజర్ గ్లాస్ ఫైబర్స్ అవ్వచ్చు హైలైటెడ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్ అవ్వచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ యూజ్ చే గ్లాస్ మెటీ గ్లాసెస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా మనం సో అలా యూజ్ చేసినటువంటి ఫైబర్ మెటీరియల్స్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చే డిఫెక్ట్స్ ఏమంటాం అంటే అబ్జార్ప్షన్ అంటున్నాడు అదే స్కాటరింగ్ వచ్చేసరికి దేనికి దేనికి అంటున్నాడు ఫైబర్ మెటీరియల్స్కి అంటున్నాడు అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ స్ట్రక్చరల్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మోడ్ కప్లింగ్ ఈ పాయింట్ గురించి కూడా ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే మోడ్ కప్లింగ్ అంటే ఆ స్ట్రక్చరల్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్లో వచ్చే లాసెస్ని ఫైబర్ మెటీరియల్స్ వల్ల వచ్చే లాసెస్ని ఈ రెండింటిని కూడా వచ్చేసరికి ఏమంటున్నాడు అంటే స్కాటరింగ్ లాసెస్ అంటాడు అదే ఓన్లీ ఫైబర్ మెటీరియల్స్లో వచ్చే లాసెస్ని ఏమంటున్నాడు అబ్జార్ప్షన్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు మనకి బై రెడ్యూసింగ్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ గ్లాస్ మెటీరియల్స్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద అటెన్యుయేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం గ్లాస్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసే ఇంప్యూరిటీస్ని కానీ మనం రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది మనం అటెన్యుయేషన్ అనేది కూడా మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నాడు సో నెక్స్ట్ గో ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ కాస్డ్ బై త్రీ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఇందాక అటెన్యుయేషన్ వచ్చేసరికి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ వస్తున్నాయి అబ్జార్ప్షన్ స్కాటరింగ్ లాస్ అబ్జార్ప్షన్ ఒకటి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఇంకోటి స్కాటరింగ్ అండ్ రేడియేటివ్ లాసెస్ అని చెప్పుకున్నాడు బట్ ఈ అబ్జార్ప్షన్ కూడా మళ్ళీ మనకేమంటున్నాడు త్రీ డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయంటున్నాడు ఏమిటి అబ్జార్ప్షన్ బై అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద గ్లాస్ కంపోజిషన్ ఎక్స్టెన్సిక్ అబ్జార్ప్షన్ బై ఇంప్యూరిటీ ఐటమ్స్ ఇన్ ద గ్లాస్ మెటీరియల్ ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్ప్షన్ బై ద బేసిక్ కన్స్టిట్యూయెంట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ మెటీరియల్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి అబ్జార్ప్షన్ బై అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద గ్లాస్ కంపోజిషన్ అంటే అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం ప్రీవియస్గా గ్లాస్ మెటీరియల్స్లో మేబీ రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ కానీ క్లాడింగ్ కానీ మేబీ ఇంక్రీజ్ చేయాలని డిక్రీజ్ చేయాలని ఏం చేస్తున్నాం మనం అదర్ గ్లాస్ మెటీరియల్స్ని మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అదర్ మెటీరియల్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట మనం ఇప్పుడు హెలైడ్ ఫైబర్స్ కానీ ఇంకో ఛాలెంజింగ్ గ్లాస్ ఫైబర్స్లో కానీ వచ్చేసరికి ఏంటి జెడ్ఆర్ బిఎన్ ఫోర్ అని జెడ్ఆర్ జెడ్హెచ్ బిఎన్ ఫోర్ అని అలా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కదా దానివల్ల ఏమైపోతుంది మనకి కొన్ని మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మేము రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కొన్ని మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్ బై అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద గ్లాస్ కంపోజిషన్ అంటే ఆ గ్లాస్ కంపోజిషన్లో మనం యూజ్ చేసే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటి వల్ల కూడా ఈ అబ్జార్ప్షన్ రావచ్చు అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల కూడా రావచ్చు అంటున్నాడు నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఎక్స్టెన్సిక్ అబ్జార్ప్షన్ బై ఇంప్యూరిటీ ఐటమ్స్ ఇన్ ద గ్లాస్ మెటీరియల్స్ అంటే గ్లాస్ మెటీరియల్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీ ఐటమ్స్ వల్ల వచ్చే అబ్జార్ప్షన్ ఏమంటున్నాడు ఎక్స్టెన్సిక్ అబ్జార్ప్షన్ అంటున్నాడు నెక్స్ట్ ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్ప్షన్ ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్ప్షన్ దేనివల్ల అంటున్నాడు బేసిక్ కన్స్టిట్యూయెంట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ మెటీరియల్ బేసిక్ కన్స్టిట్యూయెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్ డిజైన్ చేయాలంటే బేసిక్గా సిలికా గ్లాస్ ఫైబర్ని యూజ్ చేస్తామన్నమాట దాని వచ్చేసరికి ఇది సిలికాన్ డయాక్సైడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం దాంట్లో వచ్చేసరికి ఆ బేసిక్ కాన్స్టిట్యూంట్ అంటే ఏంటి ఆ సిలికాన్ డయాక్సైడ్లో మేబీ ఏదైనా గ్లా కంపోజిషన్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉందనుకోండి దాన్ని వచ్చేసరికి ఏమంటున్నాడు అంటే ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్ప్షన్ చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ అంటే ఎందుకంటే ఫస్ట్ పాయింట్లో మనం అదే కదా అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ ఇంత గ్లాస్ కంపోజిషన్
ఆఫ్ ది ఫైబర్ మెటీరియల్స్ అంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్స్లో ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయనుకోండి దానివల్ల కూడా మనకి ఇంకా అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ వస్తాయంటున్నారు ఎగ్జాంపుల్ సార్ మిస్సింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆక్సిజన్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద గ్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఈ ఆక్సిజన్ అనేది కూడా తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది మనకి అది అనేది లాస్ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ యూజువల్లీ అబ్జార్బ్షన్ లాసెస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ దీస్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్ కంపేర్ టు ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఇంప్యూరిటీ అబ్జార్బ్షన్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఈ అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల వచ్చే లాసెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి బట్ ఇవన్నీ నెగ్లిజిబుల్ అన్నాడు వేంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఇంప్యూరిటీ అబ్జార్బ్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్కి ఇంప్యూరిటీ అబ్జార్బ్షన్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు దీంట్లో వచ్చే లాసెస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ లాసెస్ వస్తాయి బట్ అంత ఎఫెక్టివ్ కాదు ఈ రెండుతో కంపేర్ చేసినప్పుడు లాస్ ఇస్ డ్యూట్ అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఈ ఫైబర్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ మెడికల్ రేడియేషన్ థెరపీస్ సో ఈ అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఈ ఫైబర్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ మెడికల్ రేడియేషన్ థెరపీస్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ టాపిక్లోనేమో ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే బట్ ఇవంత డిఫెక్ట్స్ కావాలని చెప్పుకున్నాడు బట్ ఈ న్యూక్లియర్ థెరపీలో కానీ మీరు యూజ్ చేశాడు అనుకోండి అక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీటిని కొంచెం జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక మూవీ కూడా ఉంది లేజర్ గురించి ఆ లేజర్ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అంటే మేబీ ఆ మూవీ కూడా అందరూ చూసే ఉంటారు అది వచ్చేసరికి మీ నేను గుర్తు రావట్లేదు ఐ సర్జరీ చేయాలి అంటే త్రూ లేజర్ ద్వారా పాస్ చేసి చేస్తుంటారు అనమాట బట్ అలా లేజర్ ద్వారా పాస్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది బై మిస్టేక్ దాన్ని అంతే ఉంచేస్తారు కంటి మీద ఆ లేజర్ రైజ్ రేస్ మొత్తం కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది దానివల్ల కంటిన్యూస్గా ఒకే ప్లేస్లో ఆ లేజర్ రేస్ అంత పడటం వల్ల అతను తన పేషెంట్ యొక్క ఐసెస్ సరికి ఏమైపోతాయి అంటే మొత్తం కూడా బర్స్ట్ అయిపోతాయి అనమాట మొత్తం బ్లడ్ కారిపోయి అదంతా చూసి వచ్చేసింది అఫ్కోర్స్ మీరు అది ఆ మూవీ చూసే ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మూవీ సో అక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్స్ని మనం జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట రేడియేషన్ చేంజెస్ ఆర్ డ్యామేజెస్ ఏ మెటీరియల్ బై చేంజింగ్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఇంటర్నల్గా స్ట్రక్చర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ రేడియేషన్ అనేది చేంజెస్ వస్తుంది లేదంటే డ్యా మెటీరియల్ అనేది కూడా డే డ్యామేజ్ అయ్యే చుస్తూ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాడు ద డ్యామేజ్ ఎఫెక్ట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ది అయోనైజింగ్ పార్టికల్స్ ఆర్ రేస్ ఈ ద డ్యామేజ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసరికి దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి అన్నాడు ఎనర్జీ ఆఫ్ ది అయోనైజింగ్ పార్టికల్స్ ఆర్ రేస్ అంటే అయోనైజింగ్ పార్టికల్స్ మీద లేదంటే ఆ అయోనైజింగ్ రేస్ మీద డిపెండ్ అయ్యేసి మనకి డ్యామేజ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అవుతాయి అంటున్నాడు ద రేడియేషన్ ఫ్లక్స్ దట్ ఈస్ డోస్ రేట్ అండ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇది డో రేడియేషన్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటంటే డోస్ రేట్ అంటున్నాడు లేదంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్పుకుంటాడు ద టోటల్ డోస్ మెటీరియల్ రిసీవ్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ రేడియన్స్ విచ్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ బల్క్ సిలికాన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి రేడియేషన్స్ మొత్తాన్ని కూడా మనకి సిలికాన్ రేడియేషన్స్లో మె రేడియేషన్స్లో మెజర్ చేస్తాడని చెప్పుకుంటాడు ద యూనిట్ ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ వన్ రేడియన్స్ పర్ వన్ రేడియన్ అంటే సిలికాన్కి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ ఎర్గ్ పర్ గ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ పాయింట్ టూ జీరో వన్ జోల్స్ పర్ కిలోగ్రామ్ ఇక్కడ మనకి చిన్న వే ఫామ్ లాంటిది ఒకటి ఇచ్చాడు గ్రాఫ్ ఒకటి ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమో ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద డోస్ అంటే రేడియేషన్స్ తీసుకున్నాడు దానికి వచ్చేసరికి ఏమో వై యాక్సెస్ మీద ఇంజ్యూస్డ్ లాసెస్ అంటున్నాడు డిసబల్స్ పర్ కిలోమీటర్ అంటే మనకి డోస్ రేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆటోమేటిక్ లాసెస్ అనేవి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాడు సో ద ఫిగర్ షోస్ దట్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ డోస్ అండ్ ద రిటర్నియేషన్ ఫర్ సిలికాన్ విచ్ ద లాసెస్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ద రేడియేషన్ డోస్ అదే కదా చెప్పుకుంది మనకి డోస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఆటోమేటికల్గా రేడియేషన్ లాసెస్ అనే లాసెస్ అనేవి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి దీంట్లో సిలికాన్లు యూజ్ చేసినప్పుడైతే నెక్స్ట్ ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ డ్యూ టు ఎక్స్టెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ అంటే ఇందాక మనకి టోటల్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ డ్యూ టు ఇన్ ఎక్స్టెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ అని ఇంప్యూరిటీ అబ్జార
ఎలక్ట్రాన్స్ ఛార్జ్ ఛార్జ్ చేశాను ఆ ఇస్సరికి ఏమైపోతుంది మనకి ఒకటి ఒక్కటి వచ్చేసరికి సబ్షెల్స్లో ఫిల్ అయిపోతూ ఫిల్ అయిపోతూ మనకు అలా వస్తూ ఒక అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది కదా సో ఇక్కడ కూడా వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ లాసెస్ అక్క ఎయిదర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటే ఎనర్జీ ట్రా ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఇన్నర్ సబ్షెల్స్ అంటే ఆ ఇన్నర్ సబ్షెల్స్ కానీ ఇన్కంప్లీట్గా ఫిల్ అయ్యి ఉన్నట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది మనకి ఇంప్యూరిటీ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ప్రజెంట్ అవుతుంది అంటున్నాడు సబ్షెల్స్ ఆఫ్ దీస్ ఐన్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ వన్ టు ఎందర్ అంటే ఈ ఛార్జ్ పార్టికల్స్ వచ్చేసరికి ఏంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అవుతూ ఉన్నా సరే మనకి ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది సారీ ఎక్స్టెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ప్రెజెంట్ అవుతూ ఉంటుంది అనేసి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంప్యూరిటీ ఐటమ్స్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద బేసిక్ ఫైబర్ మెటీరియల్స్ ప్యూర్లీ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ అంటున్నాడు ఇట్ అకర్స్ వెన్ ద మెటీరియల్ ఇన్ హోమోజీనిటీస్ అంటే ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది అంటే మోస్ట్లీ ఈ ఫైబర్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసేది ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ ఈ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల మాత్రమే మనకి ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ ప్రెజెంట్ అవుతుంది అని చెప్పుకుంటున్నాడు దేనివల్ల ఇట్ అక్కర్స్ ఎప్పుడు అక్కడ అవుతుంది వెన్ ద మెటీరియల్ ఇన్ హోమోజీనిటీస్ మెటీరియల్ ఎప్పుడైతే ఇన్ హోమోజీనిటీస్లోకి వెళ్ళిపోతుందో ఆటోమేటికల్లీ ఈ మనకి ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ప్రెజెంట్ అవుతుంది అన్నాడు ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్ అబ్జార్బ్షన్ ఇన్ ద యూవీ రీజియన్ అండ్ ఫ్రమ్ అటామిక్ వేరియేషన్ బ్యాండ్స్ ఇన్ ద నియర్ ఐఆర్ రీజియన్ అంటే ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు అవుతుందంటే మనకి ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్ అబ్జార్బ్షన్ ఇన్ ద యూవీ రీజియన్ ఎలక్ట్రానిక్ అబ్జార్బ్షన్స్ కానీ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమో యూవీ రీజియన్లో అయితే అటామిక్ వేరియేషన్ బ్యాండ్స్ కానీ చూసినట్టయితే నియర్ ఐఆర్ రీజియన్లో ఐఆర్ రీజియన్లో వచ్చినప్పుడు ఏమో నియర్ అటా అటామిక్ వేరియేషన్ బ్యాండ్స్ కింద చూసుకోవాలి అదే ఎలక్ట్రానిక్ అబ్జార్బ్షన్ చూసినప్పుడు ఏమో యూవీ రీజియన్ యూవీ రీజియన్ వచ్చినప్పుడు ఏమో ఎలక్ట్రానిక్ అబ్జార్బ్షన్ అంటున్నాడు ఐఆర్ రీజియన్ వచ్చేసరికి ఏమో అటామిక్ వేరియేషన్ బ్యాండ్స్లో కానీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ప్రెజెంట్ అవుతుంది అంటున్నాడు నెక్స్ట్ అబ్జార్బ్షన్ అక్కర్స్ వెన్ ఏ ఫోటాన్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద బ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఎక్సైడ్స్ ఇట్ టు ఏ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అసలు ఈ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఎప్పుడు ప్రెజెంట్ అవుతుంది అంటే వెన్ ఏ ఫోటాన్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్తో ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో ఎక్కడ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఒక ఫోటాన్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ ఎగ్జైట్స్ అంటే ఎగ్జైట్ అంటే ఏంది ఎక్కువ ఛార్జ్ అవుతుంది అన్నమాట ఇట్ ఎగ్జైట్స్ ఇట్ టు ఏ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే దానికి మ్యాక్సిమం హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కానీ రీచ్ అయిపోయింది అనుకోండి మనకి ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది కూడా ప్రజెంట్ అవుతుంది అని చెప్పుకుంటున్నాడు సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ స్కాటరింగ్ గ్లాసెస్ ఇట్ దట్ విల్ బీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ సో టుడేస్ క్లాస్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ దట్ సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అటర్నియేషన్ అబ్జార్బ్షన్ దీంట్లో వచ్చేసరికి మనకి అటామిక్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల వచ్చేది ఇంప్యూడ్ ఐటమ్స్ ఎక్స్టెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ ఇంటెన్సిక్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద స్కాటరింగ్ గ్లాస